pikir kalian akan senang setelah ini Kalian dengar Saya tidak akan membiarkan Kamu dan Maya bahagia Papa Guys Papa hilang guys Lu lihat aja Ter Mereka pasti akan tunduk dan mau diri Kita beda keinginan Tapi satu tujuan lagi berantem rebutin sama Aris.
sok-sok pahlawan. ada jalan keluarnya kita ke Bumaya aja yuk siapa tahu Bumaya bisa kasih petunjuk ya udah eh lu berdua tunggu di sini aja jangan lemaris oh. yuk guys asli kalian hati ya Makin pucat dan dingin, Bu. Apa yang bisa kita tolongin? Iya, Bu. Gimana caranya nyembuhin Om Aris? Ibu, ya, mungkin Ibu punya petunjuk atau apa gitu? Yang pasti hawa dingin dari papa kamu itu akibat dari susi. Ada satu cara untuk nyembuhin dia. Dan satu-satunya cara kalian harus menemukan jam bermerah. Tapi lebih spesifik jam merah darah. Gimana caranya kita dapetin itu, Bu? Kalian ikuti petunjuk. Ikuti bintang merah darah itu. Bintang merah darah? Tapi harus malam ini. Yaudah, Ibu ikut sama kita ya. Ya, Ibu gak bisa. Hanya Astrid. Karena Astrid adalah anak kandung dari Aris. Dan cuma kamu yang bisa nyembuhin bapak kamu. Hubungan darah itulah, maka ia disebut dengan jambu darah merah.
Mana sih kok bintang merah darahnya gak muncul-muncul? Iya, kok gak muncul-muncul ya? Guys, lihat itu dia bintangnya! Yaudah yuk, kita ikutin! Ayo, ayo! ayo. Hati-hati dong, ayo cepetan dibintangi bentar lagi bisa dapetin jambut merah dari sini. Dan Kiara itu kan penyanyi lagi eksis. Berarti kita harus cari penunjuk selanjutnya di dalam. Ya udah ayo, ayo. Yuk, ayo. Curigakan banget ya. Kira baik-baik aja ya? Kalian ini yang tadi ngejar perempuan yang mau nembak Kiara kan? Iya pak ya? Iya iya bener benar. Mari ikut saya. Iya iya. 
Duh, nih fans ngapain sih pakai datang segala? Ini juga mama. Udah tahu aku lagi panik. Ngapain sih mereka boleh masuk? Sayang, kamu nggak boleh kasar gitu dong. Dia itu udah cari orang yang tembak kamu tadi. Kamu harusnya berterima kasih. Oke, okay, makasih ya. Maafin Kiara ya. Mungkin Kiara lagi shock atas kejadian tadi. Makanya dia uring-uringan kayak gitu. Sekali lagi, Tante terima kasih ya. Udah Tante, Tante nggak usah khawatir. Kita maklumin kok. Um, Kiara, kita boleh nggak pinjam kalung kamu? Apa? Kalung aku mau kalian pinjam? Iya kita, kita bakal balik secepatnya. Kita janji ya. Enggak, enggak akan. Enak aja kalian. Tante akan pinjami kalung Kiara. Tante serius mau pinjamin kalung itu ke kita? <tuh> tapi... Loh, tapi apa Tante? Tapi ada syaratnya. Kalian harus melindungi Kiara. Karena kami sering diteror seperti ini. Gimana? Nah, ini Viana, kembarannya Kiara. Hai, Hai Viana. Hai. Hei, Viana. Lo ngapain sih pakai datang ke sini? Udah pulang aja sana. Udah cacat, repotin aja tau gak sih? Bikin malu. Ya, Viana, kamu sabar ya? Iya, gak apa-apa kok. Udah biasa Kiara begitu. Lagian, mungkin dia lagi capek, makanya dia marah-marah. Aduh, kamu kayak sayang banget sama Kiara. Fiana, kamu jangan banyak bicara. Gimana? Kalian mau atau tidak untuk melindungi Kiara? Kita Kamu setuju! Siap. Kita setuju! Siap, Tante. Mulai besok, kalian bertiga siap untuk bekerja dengan saya. Eh. Siap, Tante. Siap. <laughs> Sorry, sorry ya. Udah tau gue ada syuting iklan. Bawa tuh barang-barang gue. Buruan. Gak pake lama. Ma, ayo dong mau buruan. Ma. 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 Tau bener banget satu anak. <tuh> Kalau bukan demi kalungnya tuh, maus banget kita diginin. Yaudah lah, bawa aja. Ma. Aku ikut ya. Fiana, kamu gak lihat apa mama lagi repot? Buat pusing mama aja. Udah, udah sana. Fena, kamu sabar ya. Kamu masih ada kita. Ya udah yuk, kita ke mobil. Yuk, kita ke mobil ya. Ayo.
Oh iya, makasih, Dek. Terima kasih, sesuatu kita bakal ngelindungi lo mendingan masuk aja dulu ayo nanti kalau saya bilang action langsung ya, ya. oke okay. kamera oke okay, semuanya tenang semua tenang action Ambilin topi, yang bener aja. Uh, emang kita pembantu apa? Ambil sendiri. Apa? Kalian disuruh kayak gitu aja nggak mau? Nggak. Ambilin nggak buruan? Dion? Kamu kan di sini sih? Uh, tadi aku nyusulin kamu naik motor. Nah, aku bilang aja ya, mau ngeliat orang syuting <coughs> Aku hati nama kamu Kamu gak apa-apa Badan kamu kayak tambah tinggi gitu. Um, kamu mungkin salah lihat kali. Aku mana mungkin bisa berdiri. Aku udah cacat dari dulu dan duduk di kursi roda ini. Um, ya, yeah. kayaknya salah lihat deh. Oke, duluan ya. Makasih ya. 
nih tugas lo buat jagain gue. Iya, gue juga jagain lo, kok. Terus aja. Bisa tuh lo liatin gue. Pacaran lo berdua. Lo gue kenapa-napa gimana coba? Lo mikir dong. Suara apaan tuh? Kok kayak ada yang nyebur? Ya ampun! Fiona! 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 Gimana kalau bener-bener Fiana mau bunuh diri? Guys, kita harus bertindak. Gue setuju dah. Apalagi cara mereka perlakuin Fiana tuh enggak banget. Gini aja, gue sekarang cari Fiana. Lu berdua di sini handle mamanya sama Kiara, oke? Okay? Sambil cari Fiana, oke? Okay? Oke. Okay. Yaudah, yaudah.
dia nih orangnya bikin masalah. Jangan-jangan lo juga udah nenggalamin Fiana. Udah deh, buka aja kacamatanya. Tunggu! Street! Guys! Gue tau dia siapa. Siapa? Siapa? Dia Fiana. Fiana! Rasanya bukan soal kita yang kita harus bahas sekarang. Ya, sekarang tuh yang penting oh, kenapa sih lo harus pura-pura cacat? Dan kenapa juga lo menyalahkan Kiara? Ini semua bukan urusan kalian. Sekarang kalian udah puas kan? Rusak semua rencana gue. Kalian udah tahu semuanya kan? Mereka tadi saya lihat ada di tepi danau. Pak, di tepi danau? Iya. Gak tahu jauh banget sih mereka. Pokoknya gue harus ke sana. Ini gue mau ke sana sekarang. Ayo, Pak. Fiana, Di, gue gak nyangka. Kenapa sih kamu harus ngelakuin hal ini? Kenapa? Gue kan udah bilang. Ini semua bukan urusan kalian. Ini urusan gue sama Kiara. Kenapa coba? Ya ampun, kalian ngapain sih di sini? Gue ditinggalin di cottage sendirian. Kalian kan tugasnya buat jagain gue. Lo juga, Fiana. Lo ngapain di sini? Pakai baju kayak gitu lagi. Karena kita udah jalanin tugas untuk menangkap siapa yang udah nyalakain lo. Apa? Lo serius? Mana orangnya? Yang benar kalian? Di mana? Biar orang itu saya gerak ke penjara. Dia. Dia orangnya. Fiana? Enggak. Itu nggak mungkin. Dia berdiri aja nggak bisa, apalagi berenang. Cewek kayak lo, cengeng dan manja kayak gitu aja, nggak mungkin. Lo pasti bayar orang, ya kan? Ngaku lo. Benar kamu darang dari semua ini, Fian. Jawab mama Fian. Mama nggak nyangka. Kamu lemah, kamu cacat, tapi hati kamu jahat. Kamu sangat keterlaluan, Fiana. Siapa yang kamu bayar untuk mendalangi ini semua? Biar sekalian mama bawa ke kantor polisi. Jawab, Fiana! Enggak, Ma. Aku nggak nyuruh orang. Apa yang kalian 
lakuin ke aku. Kalian tuh begitu jahat. Begitu tanganya sama aku. Setelah semua yang aku impin tuh hilang semuanya. Dari mana? Iya, iya, Pak. Iya, uh, bentar ya, Pak. Ya udah, besok aku langsung ke sana ya. Sama